at the T minus two minute mark, liquid oxygen loading should be completing on the second stage. Este lanzamiento es de Cabo Cañaveral, el sitio de lanzamiento eh, 39A, donde también los astronautas lanzan a la estación espacial a bordo de un cohete Falcon 9, la cápsula de Cargo Dragon, o sea, una Dragon de carga, que está llevando varias toneladas de suministro, experimentos y un montón de ciencia a la Estación Espacial Internacional. Cuando llegue a un minuto de la cuenta regresiva, el cohete va a ser autónomo y es quien va a definir el lanzamiento. Así que bueno, disfrutemos. Cuando Jesse se calle, ¿no? Subo el volumen. In about 24 seconds, Dragon transitions to internal power. Falcon 9 computers will enter startup mode, which is when the Falcon 9 flight computers will take control of the countdown, guiding the rocket through the last seconds. Bueno, y faltando 45 segundos, el director de vuelo es quien va a dar la última palabra y va a decir, go for launch. O sea que basta va a autorizar el lanzamiento. Ojalá que pase eso. Modo start, o sea, modo de arranque. Stages are now pressurizing for launch. We will next here at T minus 45 seconds. The SpaceX launch director Mike Taylor verifying go for launch. Go for launch. All right, range remains go for launch. Weather is a go. Today will be the first flight of both the booster and Dragon spacecraft. Primer vuelo del booster y primer vuelo. Primer vuelo de la cápsula. ¿eh? 30 segundos. La International Space Station will be 260 miles in altitude, flying south of Nuremberg, Germany. Stage one, pressing for flight. 15 seconds. All right, here we go. T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, engine full power. And lift off of PRS 26, go Falcon, and happy Thanksgiving, ISS. That's right, lift off of SpaceX's Falcon 9 rocket for the 26th cargo resupply mission, bringing new science experiments and solar arrays to the International Space Station. Máximo Q. 500 toneladas, 550 toneladas en total. <tose> 70 metros de alto, máximo Q, momento crítico ahora, en este momento. O sea, ese cohete mide 70 metros. Máximo Q, viene ahí, pasó. Great views there of Falcon 9 carrying NASA's CRS-26 mission. We are coming up on a few events happening back to back. That's going to be MECO, or main engine cutoff, as the first event. That's where all nine of the M1D engines shut down on that first stage, all nine of those engines that you see lit up on your screen there. And that's in preparation for the next event, which is stage Los escapes del motor, eso que parece una flor, cada vez se abren más porque cada vez hay menos densidad en la atmósfera y cada vez son menos eficientes. O sea, cuanto más alto están, menos eficientes son. Por eso es que el cohete tiene dos etapas, con motores eficientes para el despegue y un motor eficiente en el espacio. Bueno, están enfriando ahora el, el motor de la segunda etapa para arrancarlo dentro de nada, un minuto menos. Estamos muy próximos a MICO, que es el corte de esos nueve motores para iniciar la separación de etapas y el encendido de la segunda. En MICO. Momento de corte y separación de etapas. Y ahí vemos el booster, qué linda vista del booster. 
Le vemos los escapes a los boosters, recién se vieron los escapes. En la repetición lo vamos a aclarar un poco más. Y ahí vemos, oh, qué imágenes. Qué imágenes, qué bueno. Y ahora tenemos doble telemetría. Fíjense, no, yo estoy arriba de la telemetría. Ya me corro. That's a view of the first stage there on your right hand screen, a view from the second stage looking at our MVAC engine. Bueno, doble telemetría. La telemetría que tenemos justo acá abajo mío es la de esta etapa que continúa acelerando y levemente ganando altura, que es la que está llevando la, la nave. A la órbita de la Estación Espacial Internacional. Y del otro lado, ahí en la punta de la pantalla, al lado izquierdo, tenemos la telemetría del booster, que todavía sigue subiendo. Mira la altitud, 109. Muy posiblemente cambie un poquito más ahora. No, 108. Ya empezó a caer. 1970 está acelerándose ahora porque empezó la caída libre y vemos los escapes de gras comprimidos allí se ven acá que están ayudando a corregir la posición de ingreso de ese útero, o sea que caiga de punta ¿por qué lo hacen con gas comprimido? porque a esta altura a 100 kilómetros no hay atmósfera entonces las paletas esas de control, que se llaman Griffins en inglés, no funcionan. Repi recién empiezan a ser efectivas en la mitad de la caída cuando encienden los tres motores para frenar. Ahí vemos el encendido para frenar. Miren la velocidad a la izquierda como está reduciéndose. Está frenando. Y aquí está el apagado. Bueno, el, el próximo encendido es el encendido del booster de un solo motor, pero para aterrizar. Miren cómo se acercan esas nubes. Es brutal, está volando a 2.700 kilómetros por hora, si está cayendo. No está volando, como decía Buzz Lightyear en Toy Story, volando con altura, no con, con estilo. En realidad viene cayendo con estilo esto. Transónico, pasando por la velocidad del sonido. Y se viene el momento del aterrizaje. Ojalá podamos disfrutarlo completo. Bueno, ahí está el encendido de motor. Y viene la apertura del tren de aterrizaje enseguida, unos segunditos antes del aterrizaje. Miren cómo se mueven esas paletas de control. Y ahí está el barco, ahí se ve, ahí se ve abajo el fuego, justo abajo el fuego. Cómo mejoraron las imágenes. Abrieron el tren. Cómo soplan el agua, qué brutal. 
Y no aterrizó en el centro, por eso esta vez tiró su chorro también hacia el agua, ¿eh? Qué genial, qué genial, qué genial. Qué genial. Bueno, primer vuelo de este booster, ¿eh? Primer vuelo de este booster. Bueno, estamos próximos ahora a que se apague el motor de la segunda etapa, que ya tiene casi 200 kilómetros de altura, y mira la velocidad, 23.600 kilómetros por hora y acelerando. Es brutal el trabajo, 20 segundos más y consigue tener la velocidad orbital. Bueno, ahí llegó justo y apagar el motor. 27.000 kilómetros con 11. Centro de control en Hathor, California. Poquitos empleados hoy. Generalmente esos vidrios, esa vidriera, se llena de empleados para ver, sobre todo cuando hay lanzamientos tripulados. Esto ya pasa a ser una especie de costumbre en la empresa ahora, un trámite. Bueno, ahí tenemos, recién veíamos una cámara que tienen dentro del baúl del dragón, o sea, en realidad está en la segunda etapa donde va agarrada la cargo de dragón adentro, hacia el otro lado de la cámara, y adentro. O sea que cuando se suelta, vamos a ver la soltada, que es lo que viene ahora. Más de 3 toneladas de carga. Ahí se ve. Esta es la parte interior de la parte de carga que está abierta, o sea, no es presurizada. Estamos viendo desde abajo la cápsula. En un minuto dice que va a ser la separación. En un par de minutos, dijo Jessica. Recuerden que mañana, mañana se va a acoplar con la Estación Espacial Internacional y lo vamos a transmitir. Jessica nos está haciendo acordar de que la cápsula Dragon tiene 16 motores Draco para maniobrar y algunos de ellos están debajo del cono de nariz que lo abre ahora después en un ratito justamente para dejar expuesto los escapes de esos motores. Está fresca para los astronautas, dice lanzamientos espaciales. Estamos muy próximos a la soltada de la cápsula con la segunda etapa. Y ahí se ven los dos paneles solares con los que van a trabajar los astronautas para poder colocarlos en la estación espacial enrollados. Son dos rollos. Ahí está, ya lo tenemos. Ahí tenemos la separación. Genial. Qué divina que es por dentro esa, esa parte de carga. Toca dice que va a arreglar el horno para hacer viernes de pizza, como los astronautas. Sandra 
Uy, ahí están los motores. Miren, miren los Draco cómo están actuando para separarse de la segunda etapa. Qué buena imagen. Cómo se vieron sus escapes. Miren, miren. Bueno, mientras seguimos viendo un poquito más de esto, les recuerdo que para ver más de esto, para seguir viendo estos lanzamientos y todo lo que sucede en el espacio, suscríbanse a nuestro canal y activen todas las notificaciones, la campanita que esté activada en todas. De esas maneras se van a asegurar de no perderse absolutamente nada. Siempre que podemos hacemos todas las transmisiones de todo lo relacionado con el espacio. Mañana vamos a estar transmitiendo el acoplamiento de esto, así que no se lo pueden perder. Si quieren ver la versión corta, muchas gracias. Un abrazo enorme.